是金银兽的红莲叶果果然厉害，竟无法恢复人身。先在此处休息几日。只猫，希望你们能好好相处，好吃吗？嗯，你怎么会在这里啊？小黑蛇，跟我走吧。这是何处？是他。梦境中，他是个男儿身，为何如今是个女人模样？你醒啦！你知道吗？你是我认识的蛇里面长得最俊俏的。你看。你头上还长了角，这手感滑滑的，真好。本君看起来很像蛇吗？你知道吗？在山洞里看到你的时候，以为你在冬眠呢。后来我想，现在不是九月份吗？还不到蛇冬眠的时候，就想你是不是受伤了，带你回来休养。金泥兽法力最高，却伤不了我的。你知道这里是什么地方吗？为什么这里除了飞禽走兽以外，都见不到与我一般的人呢？此兽是东荒俊极身，金泥兽霸占此山实在有余，自然没人敢上来狩猎。我跟你说，啊，我呢就只有这间草屋，我看你也是无家可归，不如你留下来，我来照料你可好？本君只要三日就能恢复人身，重返天宫，何须你来养？不对，我不应该同你商量的。我既把你捡回来了，你就应该留下来陪我。不过，若你想要走呢，我也不拦你。但你不能再有其他主人了，好吗？主人。好了，我呢也没有打到什么东西，只有这些果子，你就吃这个果子吧。这扇子，莫非是玉清昆仑扇？一个凡人，怎么会有昆仑虚的法器？我捡你的时候，怎么没发现你受伤了呢？那些鸟被我捡回来的时候，也是用的这种草药，不出十日便可以好了。你忍一忍吧，很快就好了啊。你这是东荒特有的腐草，有去除腐烂之药的功效，要配上再生功效的浆果汁才有用。如今你单独用这个，除了将我身上的伤口加深，并没有什么好处。好啦，我对你好吧。蛇是喜欢吃生肉的吧？蛇是喜欢吃生肉的，但我不喜欢吃。嗯，快点吃吧，会饿的。肉要煮熟了才能吃。你饿了，我会心疼的。啊！放肆！还不吃吗？你不吃，是不是想让我再亲你啊？不，不必，我吃就是了。
此处的蛇真是聪明，还知道挑拣自己爱吃的东西。幸好那日把你带回来了，你比那些鸟啊，还有猫都聪明多了。不如你跟我一起去集市上换些东西，可好？我在此处已经三日，该与你告辞了。虽然你将我身上的伤又加深了些，但心是好的，多谢三日款待，就此告辞。那我们说走就走吧。难道你看不出来就要下雨了吗？快要下雨了，先找个地方躲躲吧。听说太子在此处降服了金泥兽，若是早得了消息就好了。在天宫这数万年，都未曾有机会与太子殿下说上半句话。你这是要不语？太，太子殿下。今日不必不语了。是。这样就散了，你又睡了。不是吃就是睡，真的是条蛇、啊。太子殿下，素锦。天君，孙儿已斩杀金泥兽，特回来复命。好，你竟能如此顺利复命，果然不负本君所望。不过孙儿还是大意受了伤，有愧于天君的信任。很严重，无妨，轻伤而已。只是伤口处理不到，还需重新包扎。红莲业火并非等闲妖法，不要掉以轻心。是。慢点，慢点啊！我帮你。大叔，请问这里发生什么事了？哎，昨天呀、啊，有一只通体通红的，如同雄狮一般的妖怪，对着此处喷火。哎，你看，到处烧毁东西。哎，这老天爷呀、啊，可能是保佑我们这些平头老百姓。哎，突然呐、啊，黑龙现身降雨，哎，将这火呀、啊、全熄灭了不说。他一个劈雷，把那妖怪给劈死了。那妖怪可是如同雄狮一般模样。呃，差不多都这么传。金泥兽，哎，大叔，您知道妖怪的尸体在何处吗？哎，你这姑娘好生奇怪，还要看什么妖怪的尸体？我不知道，不知道。当初，大哥就是和父君的坐骑金泥兽一同失踪的。若真是金泥兽，就一定会找到大哥的线索。卖了些果子，换了些铜钱。等一下，我们去吃茶听戏，走吧。哎，这福，看看这福啊！哎，这福，若发生昨天的事啊，保证能受黑龙的庇护，逃犯无损。来来来，都有都有都有啊！都有都有。真的能驱妖吗？那当然，姑娘也想来一福？妖怪我不怕。
一个姑娘家竟有如此胆量，居然不怕妖怪。被打翻在地，说时迟，那时快，只见这英雄一个要打翻身，翻身将那老虎骑在胯下，他是挥了三拳两脚。姑娘，你怎么又跟着我？我不满足。贫道只想问问姑娘，这扇子的来历。捡的。卖给贫道如何？不卖，这扇子是我捡的第一个物件，我要留着做个念想。留他有用，何必要强行留他呢？我说不卖就不卖。哎，姑娘，你看你，哎，你，姑娘，为何在贫道画符之时偷走了贫道的扇子？谁偷你的扇子了？还给我！就是你！哼，刚才贫道在门外画符，你上来凑热闹，趁我不备就偷走了贫道的扇子。这扇子是我捡来的。嗯，哎，你，大家看一下啊。来来来来，姑娘，既然你嘴硬，我们何不找一中间人做个见证，看看这扇子到底是谁的？扇子本就是我的，何须旁人评判？如若这扇子真是姑娘的，那你知道这上面画的是什么，又是何人题的字？是有道理。我之前并未仔细看过。你当然不知道，哪怕你知道了，你也不知道这扇子的来历。这可是我祖师爷传下来的，传到我这里已经好几代了。此扇画的是《仙山昆仑图》，此扇乃仙家法器——玉清昆仑扇。玉清昆仑扇。姑娘还有何话可说？来来来，这位公子看看，看看贫道说的可有假？的确是一把宝扇啊！道长所言极是啊！是啊是啊！只想寻回祖师爷的宝物，并非想与姑娘纠缠。你还是快走吧。这扇子并非你的东西。这么多人，这么多双眼睛看着，难道我能颠倒黑白，冤枉你不成？这明明是我在俊极山捡过来的。俊俊极山，不是早就没人去的荒山了吗？是啊，姑娘说话真是越来越离谱。你这扇子还给我。还你？哼，我没送你去见官，就已经便宜你了。道长这话怕是说反了吧？你又是何人？此扇是我一位故友的，并非什么祖师爷的宝物，所以我更愿意相信这位姑娘所说的话。胡说八道！我就问道长一句话：这扇你可会用？这，这。这既是宝扇，怎能随便用？哦，道长这就害怕了吗？你们，你们是一伙的。此扇是个呼风唤雨的法器。怎么，道长没有别的话可说了吗？我那位朋友可是眼睛里揉不得一粒沙子的人，若是让他知道他的法器被一个破道长据为己有。怕是会把你丢到不知道什么地方去，再也看不到这凡间景象了。贫道，不是泰山，不是泰山，贫道不是泰山。姑娘，请收好此扇，勿要在人前招摇。此扇确实是个法器，可能会引来不少祸事。真的吗？刚才看到姑娘，像是看到了我那位故人。可惜她是个男人，你是个女人。我看起来，竟像个男人吗？
，神似而已。姑娘，告辞了。扇子既然是你就有的，不如送给你吧。送给我？你不是说这扇子是法器吗？反正也是我捡来的，留着它我也不会用。既然这扇子对姑娘有意义，不如就送给你。谢谢你方才为我解围。刚才那位道士抢，你却迟迟不肯松口。现在他跟我抢。我自然不会给，但是现在给姑娘，是我情愿的。这，让我如何谢姑娘才好？不必谢，你收着便是了。这不好吧？姑娘不必跟我客气。如果姑娘觉得不好，送我一样东西可好？好，你尽管说。姑娘都不问我想要的是什么，便一口答应我吗？万一我要的是无价之宝呢？姑娘也不像这种人啊，就算姑娘要了，我也一定会满足你。我并不看重那些身外之物，那姑娘想要的是，我想要的东西很简单，随我来。你怎么从山下一路睡到现在啊？哎，现在才九月，你就已经冬眠了吗太子殿下，臣已处理好了。只是臣发现，太子手腕上的伤，并非是红莲业火所伤，而是东荒特有的腐肉草所致啊！是，本君不小心碰到的。先退下吧。是。刚才我跟你说素锦的婚事，你没什么要说的吗？没有。好，那我们说点正经的。今日的奏折我都帮你看了，长海鲛人族一直是父君的心病，方才又提起了。长海水军胆小怕事，并不擅长用兵，恐怕最后还要你亲自带兵平乱。我料到，我已有出兵的准备。不错，鲛人族的头领曾是秦仓的心腹，又不满这一任离境义军的管制，不早日除去，始终是个祸患。而且还有一点，离院的母后就出自这一族，幸好当年天君听了东华帝君的话，扶离境上了位。如果让离院继位，恐怕今日会更麻烦。就算当年是李渊上位，也不过如此。清仓那两个儿子，都不是什么君王之才，自然是比不上你。一出生就是主君，也从未让我们失望过。放肆！鲛人族这件事需要得有好时机。最好是让长海水军向天族请兵，我们才能名正言顺的出兵。四海是封地，
都有各自的水军。如果我们贸然出兵，会让诸侯以为我们想要收回封地，需要一个好理由。三叔所想，跟我不谋而合。那鲛人族的事儿就算说完了。啊，我就帮你带了这一日的朝食，也就这么一桩大事，却如此心累。来来来来，说点私话。是你的私事，什么事？你和青丘白浅的婚事、啊。天君方才在大殿上，命大哥和众仙官商议迎亲的礼仪。毕竟是胡帝唯一的女儿，马虎不得。方才定下的婚事，为何如此急着迎亲？我也不懂夫君为何如此着急。恐怕是因为你二叔出那档子事儿。怕再有变故，得罪青丘吧。你去哪儿？找司命星君问些话。哎，表哥。嗯。怎么走的那么急呀？哦，是因为素锦要做天妃，去跟天君抢人了吧？这种话你也敢说？真是越来越不像话了啊！三殿下，素锦啊，听说天君急着封你做天妃，怕再不过几日，你也不用再向我问安行礼了。天君宫中天妃无数，素锦哪怕嫁过去，也还是要给三殿下问安的。素锦姐姐，你怎么才来呀？表哥都已经走了。真的要做天妃吗？你是功臣之后，天君待你那么好，只要你说不愿意，他一定不会勉强你的。并不勉强，是我心甘情愿的。你不是一直喜欢的都是我表哥吗？这话，至月以后你就不能再说了，知道吗？哦，知道了。我来本是想看看太子殿下的伤势，既然太子殿下已经离开，那素锦也就告退了。去吧。反正我是除了帝君，谁也看不上，以后谁也别想逼我嫁给别人。你呀、啊，就别惦记帝君了。这九重天上，你惦记谁都可以，你夜华表哥也能给你做主，唯独东华帝君绝对不可以。不行就不行，你还加个绝对，吓唬我啊！你是不懂，也不需要懂。反正你记住了我的话，东华帝君绝对不用惦记。他那个人，纵使你有千百柔情，也换不回半点回馈。他又不是块石头，我对他好，他能不知道吗？他还真就是块石头。你看过天族的史籍吗？他最初是不知道从哪儿冒出来的神仙，连父神都不知道他的来历，所以他还真有可能是石头里蹦出来的。哼，你就吓唬我吧。哦，我知道了，你就是怕我真的嫁给帝君以后，按辈分你就要给我行礼。哎呀，花他表妹。我怕了你了，我真是怕了你了。哼！你说墨渊上神和司音上仙的仙体，是一道消失的。不错，当年昆仑虚余下的弟子疯了一样找他们，可始终没有结果。所以，还有人猜测，司音和墨渊上神已不是师徒之情。但又不想背负师徒的名分，于是借着异族大战炸死，与司音双宿双飞了。竟还有如此荒谬的事
，就是因为太过荒谬了。帝君他老人家才编写了“双双归隐”这句话，让人写入了典籍，只为了堵住悠悠众口。照你所说，那玉清昆仑扇是司音上仙的法器，怎会流落人间？司音失踪的事，始终是天族的一个悬案。殿下若要深问，怕是谁都说不清。就算是昆仑虚那些上仙们也说不清。或许司音当年大战时，将这法器掉落了人间，是有可能。太子殿下说的那位拥有此扇的人，可有什么疑点？他只是个凡人，没什么特别的。你先下去吧。是。喂，你都睡了七八天了，还不醒过来？嗯，这还没到冬天呢，你怎么就冬眠了呀？你醒啦！我还以为你要睡到明年春天了呢。你看这床被子好看吗？我就等着你醒过来给你看呢。太鲜艳了。我跟你说，虽然鲜艳了一些，但是我就喜欢这种大红色。你看我平时穿的衣服也都是那么素净的，偶尔换一下不好吗？你虽然长得不太好看，可这穿衣品味倒也不错。比起那些女神仙的云缎彩衣，这些素衣才最好看。你的绸扇呢？我不在时，可是发生了什么？你知道吗？虽然现在是九月，还不是特别冷，但是我听说，喂，蛇之所以你不要再拖了，就是因为你一个未出阁的姑娘，在我面前宽衣解带，成何体统？心的姑娘给了我这床被子，我们一起盖上就不冷了。来，这样就不冷了，睡吧。当初我就是在这儿捡到你，捡到你的时候，你奄奄一息，抱你回去你都没醒，以为自己捡了条死蛇呢。我在此处养伤，原本睡三日也就痊愈了，没想到被你抱走，涂了腐肉草，至今伤口都没长好。不过跟你说这些，你也听不懂。这里你想走便走吧，不过你要是真的走了。连陪我说话的人都没有了，小翠鸟，小翠鸟，你受伤啦？你跟我之前走失的那只很像，你不介意的话就跟我回家吧。嗯、这只鸟很可怜，我先带它回去了。
。对你而言，我跟这只翠鸟有什么区别吗？你一个未出阁的姑娘，却与天族太子同床共枕了三个月。我若是不娶你，怕也没人再敢碰你了金尼寿，公主殿下，你竟还活着！这七万年你去了何处？回殿下，自二皇子继位，我就离开了。为何会离开？你可见过我大哥？殿下一直在找大皇子吗？是啊，这些年我一直在寻找大哥的下落。你知道他在何处吗？二皇子从未对殿下讲过，讲过什么？这天下恐怕只有他最清楚，大皇子身在何处。此话何意？七万年前，就是一军亲自领兵叛变，将大皇子关入了极寒之狱。不可能！怎么不可能？我二哥绝不会这样做。倘若是大皇子亲手将一军生母杀死的呢？你说什么？大哥将二哥的生母杀死？殿下不要出声，有天族的味道。天族就是你抢我扇子，我自然记得你。上次你让我颜面丢尽，我就是在梦里面，也能恨得醒过来。幸好，幸好今天又让我见到你。你想做什么？怎么着？哎，你干什么？你，这鬼儿大家看一看，你这里面到底是什么东西？对。大家快来看一看，这妖女又来了。那日，他伙同另一个妖女，抢走了我祖师爷的宝物。我为了城中百姓，一直未曾离开，就是想有朝一日揭开这妖女的真实面目，还大家一个真相。这姑娘可真倒霉啊，算是被你给盯上了啊！前几天你抢她扇子不说，还被路见不平的美人教训了一番。怎么着，失心疯了？又来闹腾了！别怪老道不告诉你们这篮子里边是什么东西，这里边可是最邪之物——黑蛇。黑蛇，黑蛇，为什么会妖怪呀？妖怎么着？怕了吧？你知道是？上次就骗了我。你说是黑蛇？啊？你以为我们会信呢？哼，是啊，对呀。你若不信，我就揭开这个破布，让你看看。他只是一只小蛇，不会害人的。姑娘，听你这意思
，篮子里真的有黑蛇啊！不错，但它并不是什么邪物。真有邪物啊！杀死他！杀死他！杀死他！杀死他！杀死他！杀死他！杀死他！杀死他！不要！我祖师爷的捆妖绳，今天终于用上了。啊！真的有黑蛇！真有啊！真有啊！有到，真有上了。欺人太甚！殿下息怒。你看看篮子里是什么？是龙。你不是黑蛇吗？这世间也只有你把我当做蛇来看。可你变这么大，我以后怎么养你啊？如今现出真身，必会被天公知晓。你且耐心等我几日。黑龙救过我与孙儿的命，婆婆没有什么好报答的。姑娘可否来家中吃顿便饭？嗯，不必了，婆婆。你的救命恩人是他，不是我。姑娘，方才是我们冤枉了你。对啊，对啊，对啊！姑娘，你一定要留下来，留下来让我们弥补一下啊！不必了，太晚回去，天色就该暗了。姑娘，你可不能如此就走了呀！是啊，是啊，姑娘，你这样走，我们会很愧疚的。是吧？姑娘，请你留下吧。姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，此话是我亲耳听倪静所说，不会有错。大皇子当初失踪，难道公主就没有怀疑过？没有，我从未怀疑过我二哥。公主倘若不信，可与我去义界极寒之域，一看便知真相。没有二哥的兵符，谁都不可能接近那里的。不错，所以要公主殿下先偷出兵符，我们才有可能救出大皇子。偷？殿下，大皇子的性命就在你手中，偷有何妨这么久，都不知道你是一条小黑龙。既然是一条龙，你就去你该去的地方吧。
。不知太子殿下找小仙所为何事？前几日我向你提到玉清昆仑扇的事，你可还记得？记得。殿下不是说这扇子在一个凡人手里吗？不错，但我去凡间查看一番，发现那扇子又消失无踪了。你可能查到它的下落。但凡是天族的法器，与我们这些神仙是一样的，都不曾在典籍里出现。不过殿下，若真是对着凡人有兴趣，小仙倒是可以为殿下翻看翻看这凡人的韵部。不必了，本君不需要知道他的经历。是小仙多事了。说到这个。我倒是想让你去凡间帮我办点事，殿下请说。太太子殿下，下去吧。是。在这宫里，就你最喜欢凶我。天君已定了日子，封你做侧妃，你不该再来这里。可我想，最后再侍奉你一次，不行吗？从你一万岁开始，我就日日陪着你读书，晨课晚课我都陪着你。你就不能，不能成全我一次？跪下，素锦，你可想好了？若是你不退下，我换人来见你如此模样，在我殿中，你就算有千万个理由，也做不了天妃了。你威胁我。是为了你，又怎会嫁给天君？你是说你要和那个女子在一处？不错，你小子也有今天，知道女人是什么了？并不像三叔想的那样，她对我而言。就像是曾经丢了的什么东西，经历了千千万万，终于找寻到了。三叔，你可明白我说的是什么？当然明白。说了这么多啊，用三个字就够了。什么？动情了。与其说是动情，不如说是报恩吧。报恩？就你被赤炎金泥兽弄了那么点小伤，也值得你说报恩两个字啊？哎呀，不用不好意思啊。照你的话说，你们俩就是有缘呐。而且你在凡间和他同床共枕了几个月，虽然在天上也就几个时辰吧，不过也算是破天荒了。你往回想想，你活了几万年，多少宴席，多少女仙想与你多说一句话，你可曾给过机会？所以若非动情，又怎么可能与他同床呢？好了，别再争了，情呢，动就动了，咱们继续说。说什么？你把三叔找来，不就是想问我，怎么样才可以让他喜欢你吗？不错。不过这凡间女子嘛，我倒是没接触过。有句话说得好，自古美女爱俊郎。没有哪个妙龄女子不喜欢俏郎君的。你走到她面前一站，对她笑一个。保证他骨头都酥了
，不屑用美男计啊。好，那换个别的。自古美人爱英雄。你去那山上放个妖怪，除了吓吓他，吓得他魂不守舍的时候，你就提着清明剑，英姿飒爽的冲出去把那妖怪给打死。于是你就成了他的救命恩人，他无以回报，只能以身相许喽。所以当初三叔就是以这种方式骗程玉对你以身相许的。程玉和我在三万年前就缘尽了，那是前尘往事了。还依你好好提他干嘛？继续说你的，这法子喜不喜欢？这法子行不通，三叔。前几日我在他面前现出真身，他竟然一点都不害怕。并非一般的女子。哎，美人计你又瞧不上，英雄计又行不通。哎，那不如反过来，用个骨肉计怎么样？三叔，喜欢这个，唯独这个，还勉强能用。多谢三叔。哎。三叔提醒你一句，你给那个俊极山做个仙杖，将它层层罩起来，避开天上的耳目，否则你一天族太子住在东荒，迟早有一天会被人发现的。三叔放心吧，我上来之前已经做好仙杖了。哎，我还没说完呢。长这么帅，选什么苦肉计啊？不，不，不，不可能，不可能。哎呀，你说你得罪谁不好，非要得罪太子殿下？太子殿下说了，像你这种人，好好承办承办。这人，恨我，赵元芳。行行行行行。你这运步我看了，坏事不少干啊。阳寿嘛，这这，哟。杨寿就到今年，我大老远跑了一趟，得给你写点什么才好呢？本来还想着快要到冬天了，给你挖一个蛇洞，让你好过冬。谁知道，黑龙飞天了。我也就不用操这个心了。走吧。是吧？啊，好多血！哎，完了完了！这些草药是给翠鸟还有小黑蛇用的，也不知道人能不能用。小伤，你你一直都在流血，你你在这待一下，我药马上就弄好了，你等我一下。
，你，你方便自己脱衣服吗？不必劳烦姑娘。好了好了，嗯，我帮你吧。你擦一下，有点疼，你忍着点去帮你换一盆水吧。我还是帮你去找个大夫吧，这些药只能用来医小动物。我看你这伤口这么深，我怕你的伤好了，伤情全好了，怎么可能呢？可是刚刚。俊极神，有奇草，是疗伤生药。莫非姑娘给我用的，就是这奇草？嗯，我草药是随便采来的，我也不知道它是不是奇草。那，你可还有内伤？姑娘说的对，内伤很重。为何会伤得如此重？是有仇家寻仇吗？路遇妖怪，就缠斗了一番。妖怪？这里有妖怪吗？姑娘不知这山上有很多妖怪。我在此住了数月，从未见过什么妖怪。那妖……你你这么难受，还是别说话了，先躺下吧。也好，多谢姑娘。我去帮你弄点吃的。我在山下用一筐枇杷，只换了很少的米，也没什么菜。辛苦姑娘了。来，好。看你这样子，还是我喂你吃吧。不敢劳烦姑娘。没事儿，反正我平时也经常照看一些受伤的飞禽走兽，不麻烦的。姑娘果然心善。这山上只有我一个人在居住
，镇子又远，与其说是收留他们，不如说是让他们陪我。否则只有我一个人，实在是太孤单了。我看你伤得这么重，不如你先留在这休养吧。反正我换的米应该够你吃上几日。多谢姑娘。你的呢？我我今天煮的粥好像不够多，你要是没吃饱的话，我再去帮你找些果子来吧。姑娘，姑娘是在下的救命恩人，可否告诉我你的名字？嗯，我没有名字。没有名字，我既无名字，也无家人，就自己一个人住在这山上，也没有朋友。既然如此，我送你一个可好？你送我？姑娘穿得如此素雅，素素两字，与你很配。素素，素素，好，那我就叫素素。谢谢你送我名字，我去帮你找果子吃。姑娘，不想知道我的名字吗？哦，我倒是忘记问了，你叫什么名字啊？夜华。嗯，夜华是哪两个字啊？哎，嗯，你能写给我看吗？我知道了。怎么了？哎，我是不是碰到你的伤口了？呃，无妨。那就好，快走。出什么事了
。我就是想烧点东西给你吃。你烧点东西会有如此浓烟？一向都是这样的呀。我来这里之前，你是如何生活的？因为我吃东西并不挑剔，饿了就找些果子吃，万一能猎到一些小兽的话，就把它们烤熟了吃。幸好你还知道要烤熟，不能吃生肉。我不能吃生肉的，一吃就会肚子疼。但是我以前养过一条小黑蛇，它就很喜欢吃生肉，每天都要吃好多，很是难养。很难养吗？你没养过蛇吧？自然不知道养蛇的艰辛。嗯，我那条小黑蛇十分的娇气，它每天都要跟我一起睡。而且我为了怕他冷，还帮他要来一床棉被呢。苏苏，你可知道蛇不需要睡床，也不需要盖棉被的。真的吗？真的。那可能是我那条蛇与众不同吧，所以后来它真的变成一条大黑龙了。嗯，大概有茅草屋那么大。然后飞走了，就再也没回来。啊，好了，不与你说那负心蛇了。屋子里应该还有一些果子，你可以吃的。我去帮你采一些草药回来。素素，你怎么来了？你你你受了这么重的伤，还走了这么远的路，你没事吗？我没事，我见你迟迟不归，我就来寻你了。我是迷路了。迷路了。我上次进来这林子，足足走了七八日才走出去。七八日，能迷路迷成这样。也算是本事了。我知道你想笑话我，没关系，你不用忍着，你笑吧。我对不聪明的人，一向是很宽容的。你本就受了伤，又走了这么远的路，怕是没力气再走回去了吧？本来呢，我只想给你采点草药就回去的，结果自己反倒是迷了路。我这种人，看来只适合养养小动物。难怪我那只小黑龙，它走了以后，都没再回来看过我。它应该是很嫌弃我吧？你很想他？嗯。或许他是不得不离开的。龙是上古神族，出现在凡间，大多是为了降妖伏魔。也因为他是神族，并不能长久留在凡间，否则会影响凡人的命数，惹出麻烦。是吗？啊，我想起来了，上次我的小黑龙飞走的时候，城中的百姓好像确实说，他降服了金。赤焰金泥兽。对，金泥兽。你怎么知道
，看来咱们今夜怕是要在此处住上一晚了。你弄个火堆，我给你讲讲。好，你等我。继续说吧。累不累？不累。你讲的故事呢，是没有茶楼的人讲的动听，但是至少没有人说过。这池延吉尼寿在十年前来到了东荒军集山，便令此山下的中荣国十年大旱，千年焦土，举国子民颠沛流离。真的这么厉害吗？到了第十个年头上，这吉尼寿越发猖狂，竟看上了国君的妻，并将她掳回了东城。嗯，然后呢？然迟了。哦。嗯。你看你这个人。我都还没不好意思，你怎么就脸红了？嗯，那你就继续说吧，把故事说完。然后，然后这金尼兽就被你养的那条小黑龙给降服了。黑龙虽然打败了金尼兽，却也受了点小伤